Vamos a hablar de una localidad como es Fresno el Viejo, que en unas horas van a arrancar sus fiestas en honor a San Agustín. Contamos hoy con la presencia de Luis Miguel Muñumer, que es el alcalde de la localidad. Alcalde, Luis Miguel Muñumer, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Está estamos? acompañado por Jorge Viñas, eh, que es eh, concejal de festejos de, de Fresno. Eh, concejal, Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Eh, bueno, alcalde, queda nada, quedan horas para que los vecinos de Fresno no tengan esa sensación otra vez, ¿no?, de, de que comienzan sus fiestas, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que es así, comienzan las fiestas, aunque son unas fiestas diferentes y unas fiestas complicadas y unas fiestas que a lo mejor todos queremos que hubieran sido de otra forma, pero que es lo que nos toca vivir por culpa de la pandemia y que nada, pues que lo que vamos a hacer pues lo vamos, que, con muchas ganas de que empiece y de que poder decir que este año sí tenemos fiestas, aunque sean diferentes, tenemos fiestas. Yo estoy viendo el programa de fiestas, un programa que me encanta y veo casi que la, un, la, la única ausencia son los encierros, porque lo demás prácticamente pues hay una cierta normalidad, ¿no? No, yo creo que ahora el concejal nos explicará, pero faltan más cosas que los encierros, faltan, pues, eh, faltan comidas, faltan faltan eh, los bailes, faltan nuestra verbena taurina que todos los años hablamos y que tanto, si recuerdas tanto, gusta a los jóvenes sí, sí, porque sí. se disfrazan, faltan las peñas, faltan bailes, faltan, bueno, yo creo que faltan los fuegos artificiales. Eh, bueno, es un programa muy descafinado y bueno, eh, pero bueno, es visto, un programa adaptado al momento. Visto tal y como lo cuenta el alcalde, es verdad que faltan muchas cosas. Eh, eh, Jorge, yo no sé si, por ejemplo, eh, ha costado mucho esfuerzo sacar adelante un programa eh, con esta situación que estamos atravesando. ¿Ha costado trabajo? Eh, bueno, más que trabajo, lo único que hemos tenido que darle siempre un poquito más de, de vuelta a la cabeza a la hora de, de tener que redactar el programa, pensando en que quieres eh, que la gente del pueblo lo pase bien, que haya, que haya entretenimiento, que, que todo el mundo disfrute, pero claro, eh, nunca puedes eh, olvidar y, y siempre tienes en cabeza pues el, el que no puedas hacer ciertas cosas que no, te, que no te están permitidas, el tener también un poco cuidado para que no haya masificaciones de gente… Eh, que la gente tenga, tenga un poco de, de conocimiento a la hora de hacer, de hacer ciertas actividades. El ayuntamiento se ha escabezado un poquito eh, en eso, pero bueno, yo creo que con la colaboración de todos eh, vamos, vamos a conseguir que sean unas fiestas bastante completas y esperemos que pasadas esas fiestas eh, todo ha salido con normalidad y que no tengamos muchas cosas que, que lamentar. Luego ustedes van a ver, porque tenemos aquí a las eh, reinas, a los galanes, le van a conocer todo en un instante, eh, pero eh, ¿por qué han querido ustedes eh, mantener la tradición de contar con los del año 2020? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos aquí los 20 y 20, año 2020 y 2021? Eh, bueno, nosotros eh, en el ayuntamiento eh, lo estuvimos valorando, la posibilidad de que, dado de que el año pasado no se pudieron hacer fiestas y no hubo ningún tipo de actividades, eh, evidentemente a los chavales y a las, a, y a las reinas les encanta, les encanta el mero hecho de poder ser reina en, y galán en, en su pueblo, entonces, eh, como no, lo primero que, que hicimos fue hablar con ellos. Eh, valorar a ver la posibilidad. Ya teníamos prácticamente el conocimiento de que sí que iban a querer eh, de ser reina y galán, entonces eh, nos pusimos en contacto, enseguida nos dijeron que sí, que sí que les gustaría el, el no dejar pasar esa oportunidad y nada, pues bueno, ha, hemos tenido que cambiar ciertos detalles y aspectos que otros años se suelen hacer con, con otra normalidad. Pero bueno, eh, no ha sido muy, muy, muy diferente. Lo único que, bueno, pues evidentemente de 4 a 8 nos toca doblar todo tipo de, de, de cosas. Eh, la, la aportación que el ayuntamiento también les concede, eh, en fin. Yo creo que ellos también han puesto de su parte y, y, y no, ha sido, no ha sido muy difícil. Pues después vamos a conocer precisamente a las reinas y a los galanes. Eh, alcalde, ustedes comienzan el día 27, ¿no? El día de San Agustín, a las 7 y media, con ese recorrido por el pueblo para recoger a las reinas y, y galanes. Efectivamente, comenzamos el 27, el día de San Agustín es el 28, el 27 es la, la víspera, que comenzamos con la recogida de las reinas y los galanes, la izada de banderas y, lógicamente, el pregón. Y la coronación de, de las bellezas, ¿no? De bellas y bellos, los be las bellas y los bellos que veremos posteriormente en un, en un, en un poquito, que la verdad que yo creo que, que podemos presumir de, de juventud en el pueblo. Y bueno, lo que decía Jorge, la verdad que era una pena que se quedaran eh, cuatro jóvenes sin representar a su pueblo, porque es que es verdad, les gusta, tenemos la tradición de que todos los años, los quintos, cuatro de los quintos representan a nuestro, a nuestro pueblo, y era una pena que se quedaran sin representarlo. Por lo tanto, tomamos la decisión, como bien ha explicado, de que este año pues fueran cuatro de cada año y así lo vamos a hacer, es decir, tendremos el, el pregón el pregón si me permite, sí que quiero mandar un, un saludo al pregonero por supuesto, uh -huh. un gran, una gran persona, un gran trabajador 
<coughs> perdón, un gran funcionario en el Ayuntamiento de Fresno durante más de 30 años, Casildo, que era que es conocido por, por no solo en Fresno, sino yo creo que por toda la, la, la comarca y que bueno, que va a ser el, el pregonero. Yo creo que va a ser un pregonero, un buen pregonero por el conocimiento que tiene de Fresno, lo que ha vivido con Fresno, con todos los alcaldes que ha pasado eh, durante todos sus años, porque como bien sabes, los, 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 aguac los alguaciles en, en los pueblos es, uh -huh. es una figura muy importante y muy conocedora del día a día de lo que pasa en el pueblo, tanto en el ayuntamiento como con todos los vecinos, y yo creo que va a ser un pregón muy bonito. Yo me imagino precisamente que, que va a ser uno de los pregones... Eh, con más sentimiento ¿no? de lo que y más conocimiento de lo que es un pueblo en realidad eh, la persona de Aguatilín, toda una vida Aguatilín. toda una vida es cierto toda una vida dedicado dedicado a ello dedicado a a servir de en cierta forma a los demás, es decir, con distintos alcaldes, con distintos colores políticos, haciendo su trabajo y, bueno, pues dedicado a, al ayuntamiento y eso yo creo que se va a notar. Eh, y que va ustedes a el pregón lo llaman gala, ¿por qué? ¿Por qué es una gala más que un pregón? Bueno, pues quizás que nos lo conteste un poco Jorge, que es el, Jorge. Presentador, que es el presentador de la gala. <risa> ¿Por qué es pero... una gala más que, más que un pregón? ¿Por qué? Bueno, yo creo que eh, siempre hemos querido eh, que el pregón de, de, de Fresno no, no pasara de ser el mero hecho de, de simplemente que saliera el, el alcalde a, a, a iniciar las fiestas, eh, que las reinas y galanes eh, posaran para que todo el pueblo los viera. Hemos querido siempre complementarle de alguna u, otro, u otra manera. Eh, pues yo, por ejemplo, voy a hablar en este caso de, de mi experiencia, que ya es el décimo año que, que lo presento, eh, pues hemos podido contar en el pregón eh, tanto con espectáculos de baile en directo, hemos tenido eh, música en directo, hemos tenido eh, gente haciendo humor, hemos tenido eh, de aquí de Medina, por ejemplo, pues eh, incluso eh, los de la escuela de danzarte han ido a bailar en el pregón de Fresno, eh, el grupo de, de Arte y Compás que también es de aquí de Medina estuvo también actuando durante el pregón de Fresno, entonces pues, pues bueno… Eh, todos esos eh, espectáculos que hemos querido meter eh, dentro del, del pregón, más las actividades que nosotros proponemos en, en el mismo, pues hacen que, que quizás más que simplemente un pregón lo podamos decir que es una gala. Una gala. Eh, para cerrar el día 27 tenemos la actuación del monologuista Sergio Encinas, tenemos también a Verónica Rodríguez tocando el violín y por último será el trío Maldita Adultura el que cierre esa jornada. Eh, ¿Alcalde? Sí. Así es, la verdad que el humorista va dentro de, del pregón, es, es dentro de la gala, de ahí que sea una gala porque no solo es la presentación de las reinas, la proclamación y la y el pregón, sino que intentamos que haya muchas más actividades, como bien dice Jorge, y bueno, pues el humorista será quien ponga el broche final a esta gala de presentación y proclamación de las reinas y pregón, y después, pues la actuación de un trío, lo que pasa que, bueno, pues también con la gente sentada y, y escuchando y posiblemente con muchas ganas de bailar y sin poder bailar, pero, bueno, pues pondremos, tendremos la plaza llena de sillas y la gente tendrá que estar sentada, pues escuchando la música, y es lo que... Lo que toca. Nos vamos al sábado, día 28. Tenemos misa y procesión. Sí que la procesión va a salir por las calles del pueblo, ¿verdad? La procesión saldrá, como dice la norma, acotada, es decir, y lo que vamos a dar es una vuelta a la Plaza Mayor, que está perfectamente acotada y se sale de la iglesia y daremos una vuelta a la Plaza Mayor con el santo, por el hecho de decir que, que, se, tiene, que se tiene procesión, pero bueno, todo más cortito y más eh, de forma más acotada, como dice la norma, y bueno, pero sí, sacaremos al santo, yo creo que es importante que que saquemos al santo y que le pidamos, por supuesto, que se pase toda esta pandemia y que se pase toda esta situación que estamos viviendo y, bueno, pues eh, daremos una vuelta por el pueblo con él. Uh -huh. eh, luego tenemos una inauguración y bendición de los nuevos locales parroquiales. ¿Esto qué es? A ver. Bueno, pues estamos, estamos terminando la construcción de unos locales eh, parroquiales al lado de la iglesia. Tenemos una iglesia que después de su rehabilitación desapareció la sacristía, que estaba sin sacristía, que estaba sin, sin unos locales para poder guardar las cosas, que estaba sin un cuarto de baño. Y lo que hemos hecho es una, una obra eh, al lado de la iglesia y hemos, eh, en la plaza que llamamos la Plaza de la Donación, que inauguramos no hace mucho tiempo, pues hemos hecho unos locales, que son, consta de tres locales, un local que va a ser eh, la sacristía, por decirlo de alguna forma, con su cuarto de baño, un local que va a estar más, bueno, pues como una especie de, de museo de, de distintas piezas que tiene la iglesia y un almacén. Y eso es lo que pretendemos terminarlo e inaugurarlo. Jorge, eh, tenemos eh, a las 4 de la tarde eh, Skype Room eh, y luego también tenemos la actuación de Nunca Jamás, que es un, un grupo eh, que suele, bueno, pues eh, girar en torno a la música castellana de los 80, ¿verdad? 
Sí, eh, bueno, este año dándole una vuelta de tuerca al programa, como antes comentábamos, pues, y dado que casi siempre todos los eventos que, que, que se destinaban a las peñas, a un poco la participación de peñas, normalmente solía ser en la Plaza de Toros, eh, vaquillas, algo así, pues este año teníamos que pensar en otra cosa un poquito distinta, eh, en, la que, en la que las peñas pudieran participar, que se involucraran y que, y que se lo pasaran bien, y, y bueno, pues eh, pensamos que quizás lo del escape room es una buena una buena iniciativa, eh, te, te lleva un rato bueno de entretenimiento, te lo puedes pasar bien y, y el caso es, pues, pues eso, tenerles entretenido sobre todo. Y luego el grupo de Nunca Jamás, eh, ya han estado en anteriores ocasiones en Fresno, eh, dos de ellos son, son eh, amigos y, y bueno, eh, pues son de, de la localidad, aunque ahora mismo no residen allí, pero bueno, eh, su pasado es, es de Fresno y eh, entonces pues siempre nos gusta contar con ellos, eh, tenerles dentro de, de nuestro programa y sí, pues música pop rock, eh, 80, 70, 80, 90, eh, ese tipo de música y, y bueno, la verdad es que en anteriores ocasiones siempre ha gustado y creo que esta vez pues, pues tampoco defraudarán. Luego vamos al domingo que tenemos a las once y media en la Vega Megatobogán Acuático. ¿Eh? Como tengamos la suerte de tener un... Como haga calor, pues se va a agradecer el seto bogán acuático, ¿no? Sí, claro. Eh, otro punto a tener en cuenta dentro de las fiestas, los, los más pequeños. Eh, nunca se les puede dejar de lado. Eh, hay, que, hay que hacer alguna actividad o algunas actividades para, para ellos, aunque de las otras también pueden participar, pero bueno, alguna que sea un poquito más exclusiva. Y en este caso, pues eh, el tobogán acuático... La posibilidad que te da es un poquito más, pensando lo que antes decíamos en, en la seguridad, con todo el tema este de la pandemia, de hacer algún acto seguro, puesto que bueno, pues el tobogán tiene ese agua va con su cloro, etcétera, etcétera. Es, es más difícil que haya algún problema, que un simple hinchable, que siempre pues bueno, los niños se meten, sudan, etcétera. Entonces, sí, yo creo que, que en el tobogán los peques se lo pasan bien. Yo no sé, alcalde, pero llega a las 3 de la tarde del domingo y los vecinos dicen, bueno, ¿para qué vamos a preparar la comida nosotros si tenemos una paya estupenda, no? A 2.50. A 2.50, ¿verdad? Pues sí, bueno, estuvimos dando, la verdad que fue una de las cosas que más nos costó tomar la decisión de si se podía o no se podía hacer, pero bueno, al final en la guía de la Junta de Castilla y León parece ser que estaba permitido cumpliendo con todos los requisitos y tenemos unas instalaciones preciosas, la zona de la Vega, unas instalaciones deportivas que están muy acondicionadas para poder hacer actividades al aire libre y decidimos hacer la, la paella. Se están vendiendo los, los tickets y la verdad que va muy bien. Yo creo que, que va a ir menos gente, lógicamente, que otros años, porque sigue existiendo el miedo y, lógicamente, es libre. Y, pero se están vendiendo y yo creo que va a funcionar. Y, bueno, pues es un día de convivencia que es muy bonito, que con la, al aire libre y con las medidas de seguridad, de separación y uso de mascarillas, pues que se puede realizar. Y luego también está la posibilidad de que quien quiera pueda coger la paella y llevársela a comer a su casa. Si no quiere correr el riesgo, entonces, bueno, pues ten, yo creo que puede funcionar. ¿Para cuántas personas se ha pensado? En principio, otros años se hace sobre para mil personas. Este año estamos vendiendo todavía las, los tickets. Hemos pensado que a lo mejor para 500, yo no sé si se quedarán el 50%, o tendremos que hacer, yo creo que entre 500 y 700 personas va a ser lo que, lo que vamos a tener. Posiblemente sea el 50% que otros años, pero bueno, es la situación. ¿Cuántos habitantes tiene ahora mismo Fresno? Fresno tiene 890 habitantes. ¿Y 890? un fin de semana como este, por ejemplo, cuánta gente...? Ah, sí. eh, hombre, este año no se puede conocer porque este la año... situación... Pero si no, ¿cuánta gente puede juntarse es, en Fresno un año normal? Yo creo que lo normal es que en verano, en Fresno, el mes de agosto se triplica la población. Eso mínimo. Es decir, a partir de ahí seguramente que más. Este año hay muchísima gente, muchísima gente en el pueblo. Eh, yo creo que la gente se ha dado cuenta de lo, lo bien que se vive en los pueblos, lo importante esto de la pandemia nos ha hecho pensar que en los pueblos se está muy a gusto, se corre un menor riesgo y hay muchísima gente, vamos, en Fresno y me imagino que en todos los pueblos de la provincia, no digo que solamente en Fresno, pero es verdad que la gente se está dando cuenta y que hay gente en los pueblos y que que tenemos que intentar potenciarlo y seguir trabajando para que la gente pueda venir y pueda acudir a los pueblos y que bueno que, que, que se puede estar muy a gusto y se puede vivir muy bien. Uh -huh. eh, Seis de la tarde, Plaza de Toros, semifinal del concurso de cortes de Castilla y León. Eso es, es la semifinal del concurso, de este gran concurso que realiza la empresa Toro Duero. Eh, y bueno, pues eh, como ya llevamos otros, creo que este va a ser el tercer año, si no me equivoco, que realizamos una de las semifinales de este concurso que va por todo Castilla y León y que yo creo que es con el acto 
que más gente hemos conseguido meter en la plaza de toros de Fresno el Viejo, vamos, más gente porque es que la hemos llenado, o sea, uh -huh. se llenó, el año pasado fue un lleno total y absoluto, y este año con, con todas las medidas COVID, lógicamente, se llenará más porque tendremos que, se podrán vender menos entradas, pero yo creo que es uno de los actos más importantes porque reúne, a, yo creo que a los mejores cortadores, porque ya es una semifinal y estamos hablando de Castilla y León, y es un honor, la verdad, que siempre el acuerdo con la empresa Toro Duero sea ese para que se pueda realizar en Fresno y es importante. Y por último, para cerrar el día, eh, tenemos a la orquesta La Búsqueda, ¿no? Para cerrar ya, para aquellas personas que tengan más edad, que quieran un poco no sentir la sensación de música en su pueblo. Sí, así es. Bueno, pues una orquesta, pues exactamente lo mismo, para escuchar, <ríe> no para bailar. Pero bueno, yo creo que también las orquestas se han adaptado, ¿no? Para poder hacer ese espectáculo, para que la gente pueda estar sentada y que puedan disfrutar un poquito de la música y despedir las, las fiestas con ese buen sabor de boca. Oye, mira, estoy viendo aquí el programa, que a mí sinceramente este programa me encanta, eh, tal y como está elaborado eh, el patrón San Agustín y en la parte de atrás se habla de turismo, ¿no? una, una forma de atraer a las personas con paquetes turísticos. ¿Qué ofrece ahora mismo Fernando Viejo, alcalde? Bueno, pues ofrecemos un turismo de naturaleza, <coughs> ofrecemos un turismo familiar, es decir, ofrecemos turismo, turismo, ofrecemos turismo rural, al aire libre con espacios abiertos, es decir, tenemos nuestra cañada natural, que es un espacio eh, bueno, pues que, que se puede entrar lógicamente para ver lo que es bodega de plastilina y para ver el interior de cañada, eh, pero tenemos el museo etnográfico, que también tiene una parte al aire libre tenemos el parque zoológico que tanto y tanto se habla no solo vosotros, sino yo creo que, que en todos los sitios de, de él, es decir ofrecemos eh, paquetes completos es decir, tenemos gastronomía, podemos no hace mucho tiempo hacíamos una campaña publicitaria con un spot publicitario en el que en el que se puede ver, ¿no? Y si, y si es posible, a lo mejor podéis eh, ponerlo esta noche para que se vea, ¿no? Con todo, lo, con todo el turismo que podemos, todo lo que ofrecemos, es decir, gastronomía, cultura, tradición, naturaleza, es decir, yo creo que es, que es el pack completo para poder disfrutar, no solo de un día, tenemos, bueno, pues para poder disfrutar un día, para poder disfrutar un fin de semana y para poder hacer unas vacaciones también importantes en, en Fresno, acompañadas de, de la piscina y de una serie de, de ocio y de actividades. Este año hemos creado Fresnarte, por ejemplo, Fresnarte lo que ha hecho ha sido Hemos hecho, ha sido tener actividades durante todos los fines de semana, actividades culturales, actividades de música, actividades de danza, actividades de todo tipo de, de, de vivir la cultura, vivir el teatro, vivir y eso es lo que, es, lo que se trata, es lo que estamos haciendo y yo creo que se está consiguiendo eh, mover a la gente y que Fresno, no sé, pues que sea ese, ese sitio no solo turístico, sino también cultural, que es un poco lo que pretendemos. Y cuando pasan las fiestas me imagino que un poco tristeza ¿no? los vecinos de Fresno porque ya ven cómo llega el invierno, pero luego en poco tiempo tenemos en noviembre ahí una recreación que tenemos, no, eh, tenemos tiene usted conmigo pendiente una cita, eh, la visita, la visita que va a venir aquí, va a venir aquí la, la reina, la reina va a estar y el comendador de la orden, ¿eh? o sea que espero usted para entonces. ¿eh? Por supuesto, aquí, aquí estaremos, pero no, no se acaba, es decir, seguimos teniendo en septiembre, vamos a seguir teniendo actividad de Fresnarte, vamos a tener alguna sorpresa más, posiblemente en la Plaza de Toro, también durante el mes de septiembre yo creo que el mes de septiembre tenemos que intentar darle también un, una pincelada para que para que sigamos teniendo la gente que está en agosto pues mucha de la gente pueda estar también los fines de semana de septiembre aunque ya no esté de vacaciones como en agosto pero que haya actividades también en agosto tenemos parte de actividades de fresnarte y la reina oña urraca también viene con sorpresa que la adelantamos un mes es decir que va a ser el fin primer fin de semana de octubre con lo cual va a ser todo prácticamente seguido lo que pretendemos es que haya actividades que alguna actividad tiene que haber durante todos los meses de el año para que para sentirnos que la gente vuelva a Fresno que esté los fines de semana en nuestro pueblo y eso es lo que vamos a pretender. Bueno, pues hoy no toca mucho hablar de la situación epidemiológica pero porque estamos hablando de fiestas, pero ¿cómo se encuentra ahora mismo Fresno? ¿Qué tal está? ¿Hay muchos casos activos? ¿Cómo está? En principio está muy bien de casos activos, pues eh, bueno, me imagino que sí que es verdad que siempre hay alguno o que queda algún caso que está positivo, pero la situación es muy normal no tenemos, no tenemos un gran no, no hay gran Grandes, no hay casos, muchos casos, ni uh -huh. una situación muy normal. Estamos dentro de la normalidad y esperamos continuar así, claro. Eh, Jorge, para ir poco a poco finalizando, sí que me gustaría, ¿con qué nos quedamos de este programa de fiestas? Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría que acudiesen más los, los vecinos y los forasteros? Eh, bueno, yo creo que lo que hay que tener en cuenta del programa de fiestas es que, eh, como hemos dicho al principio, se ha creado y se ha hecho pensando en que todo el mundo disfrute, pero a la vez también seamos un poco conscientes de la situación que vivimos. Entonces, eh, pues prácticamente que todo el mundo acuda a todos los eventos, pero lo que, lo que hemos estado repitiendo, que la gente sea consciente, que se tenga un poco de, de, de delicadeza con la situación 
eh, que todo el mundo acuda pues, con sus mascarillas, etcétera, cuando haya que, que acudir con ella. Eh, igual que en la Plaza de Toros lo haremos y, y por nuestra parte pues intentaremos que todo transcurra con normalidad. Eh, creo que todo va a ser después del año pasado que no hubo nada de festejos. Eh, este año pues, pues será llamativo, a poco que sea la gente estará a gusto, eh, se querrán hacer cosas. Yo creo que, que lo vamos a pasar bastante bien y, y espero que, que pasadas estas fiestas pues eh, las cojamos las del año que viene con un poquito más de, de ganas y podamos organizar ya un programa de festejos como Dios manda. Pues vamos a despedir al alcalde, vamos a despedir al concejal de festejos para dar paso a los protagonistas, que son los jóvenes, pero sí que me gustaría, alcalde, como siempre, por favor, un, una invitación ¿no? oficial a nuestros espectadores para que se pasen estos días por, por Fresno. Por supuesto, la verdad que son unas fiestas eh, raras y es raro también hasta en esto, en, en, en la invitación. Es verdad que nos gustaría que la gente venga, que la gente acuda, que nos visite, pero a lo mejor en esta ocasión lo que tenemos que pedir es que lo haga no solo en fiestas, sino durante todo el año para no tener esa aglomeración de gente en fiestas, que nos visite todo el que quiera, por supuesto que lo vamos a recibir con los brazos abiertos, pero que es verdad que tienen todo el año para disfrutar de Fresno, que como nosotros siempre decimos eh, en nuestro lema, ¿no? Fresno el viejo, un nuevo lugar por descubrir, y de verdad que se puede descubrir no solo en fiestas, sino durante todo el año aunque al que le apetezca venir en fiestas, por supuesto pues vamos a recibirle con los brazos abiertos Pues muchas gracias, y como usted antes comentaba, que tenemos un anuncio que habla de Fresno el viejo, mientras ustedes se levantan y se sientan las eh, reinas y los galanes vamos a ver precisamente ese anuncio Muchas gracias. Fresno el Viejo, un nuevo lugar por descubrir. Donde tu fin de semana será inolvidable. Descubriendo los secretos que encierran los siglos de historia de nuestros monumentos. Pernoctando en posadas con encanto donde fluye la paz y armonía. En un entorno natural donde reina el silencio y se detiene el tiempo. Donde podrás disfrutar de una experiencia única interactuando con animales que han recibido una segunda oportunidad. Saboreando productos artesanos fruto de recetas que pasan de generación en generación. Degustando una gastronomía típica castellana propia de nuestra tierra. Un lugar donde siempre serás bien recibido para degustar nuestros vinos o lo que prefieras. Tu fin de semana tiene un nombre. Fresno el Viejo, un nuevo lugar por descubrir. Pues acabamos de conversar, acabamos de hablar con el alcalde de Fresno el Viejo y ahora vamos a hablar precisamente con los protagonistas, con los jóvenes que en esta ocasión son las reinas y los galanes del año 2021 y además también contamos con la presencia de la reina y galanes del año 2020, un año que no han podido vivir con sus fiestas por la situación que hemos atravesado, pero que este año también son protagonistas. Saludamos en primer lugar a Verónica Casado, que es la reina 2021. Verónica, eh, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, te acompaña en este caso César Casado, que es eh, galán. César, buenas tardes. buenas tardes. También contamos con la presencia de Sandra Marcos, que es Reina 2021. Sandra, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, a tu lado tenemos a Manuel Herrera, que, que es eh, galán. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos al año 2020, porque tenemos la presencia, contamos con la presencia eh, de Carla Díaz. Eh, Carla, eh, buenas tardes. Buenas tardes. Está a su lado eh, Marcos Domínguez. Marco, buenas tardes. Buenas. Y para ir concluyendo, eh, tenemos a Sara González. Sara, muy buenas tardes. Buenas tardes. Reina del año 2020 y Alex Medina, que es galán del año 2020. Hola, bueno, pues Alex, ya que tienes el micrófono en la mano, cuéntanos un poco cómo es la experiencia de un joven, porque soy los representante de la juventud, en Fresno el Viejo. ¿Cómo viven las fiestas? ¿Cómo las vivís vosotros? Pues hombre, los jóvenes siempre estamos deseando todo el verano que lleguen las fiestas porque es el momento que, en el que disfrutamos sobre todo y bueno, este año somos los protagonistas, los protagonistas de este año y bueno, pues trataremos de disfrutarlo como se merece, representando bien al pueblo y haciendo lo mejor posible. Eh, Sara, eh, cuéntanos un poco cómo ha sido la elección, por qué el año pasado te eligieron a ti como reina. Bueno, en verdad ha sido este año, este hemos año. hecho la elección este año. Pero bueno, pues los chicos votan a las chicas y las chicas a los chicos y, y pues nada, nos han elegido a Carla y a mí. Uh -huh. Yo no sé Marcos, pero es un poco cuestión de belleza, ¿se votan las más guapas del pueblo o, o tienen que tener algo especial para ser reina de las fiestas? Bueno hombre, también se mira un poco la belleza, pero también que sea una chica simpática, maja y que es, se relacione también con el pueblo. Por ejemplo, en este caso, Carla o Sara, eh, o Sara eh, ¿qué habéis notado en ellas para ser, que elegirlas? A ver, ¿en qué? Hombre, son unas chicas guapas y además son simpáticas y da gusto hablar con ellas. Bueno, eh, cuéntanos un poco, eh, Sara, eh, ¿cómo habéis elegido vosotros a, a, a Carla? ¿Cómo habéis elegido vosotros a los galanes? ¿Cómo se elige a los galanes? Pues, ¿Son los más guapos en este caso de Fresno o no? 
La verdad que fueron con los que más nos relacionamos, con los que solemos salir a dar una vuelta y eso, aparte de que son guapos. Uh -huh. eh, cuéntanos, eh, bueno, en este caso, eh, tú, por ejemplo, como reina del año 2021, Sandra, eh, cuéntanos un poco eh, por qué te presentaste, si te presentas, si te eligen los... No, allí todos los quintos y todas las quintas, pues, eh, votan y no hace falta que te presentes ni nada. Casi siempre todo el mundo quiere salir reina y galán. O sea que vosotros, en este caso, me imagino, Manuel, que sois los quintos, ¿no? Sois los quintos sí. de, del año, ¿no? ¿Y, y, ¿Y cómo vive un joven en las fiestas? Porque, hombre, siendo, en este caso, galán, pues te pueden cohibir, ¿no?, de muchas cosas. ¿no? Bueno, tienes... depende. Acércate, por favor, un poquito más al micrófono. Depende. ¿De, de qué depende? A ver. Pues eh, que no te puedes emborrachar igual que siempre y esas cosas, pero vamos. Que o sea, sí. tú das por hecho que ya te emborrachas, ¿no? A ver. <risa> Bueno, eh, no te puedes emborrachar de esto, bueno, pero sí que te puedes vivir la fiesta de una forma diferente, ¿no? Claro. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que hacéis, por ejemplo, los galanes? ¿Qué, ¿Cuál es vuestra misión? Pues hacer el pregón del pueblo y acompañar a los de los cortes. Uh -huh. Verónica, tú cuéntanos un poco también en este caso, eh, pues eh, sí, eh, cuéntanos un poco eh, tu, tu sensación cuando fuiste elegida reina de este año. Hombre, pues es una cosa que a todo el mundo le gusta ser elegido, es una cosa que ya has viendo desde bien pequeñita y tal, y pues, pues que te elijan tus quintos, pues hace mucha ilusión. Yo no sé, César, para vosotros, ¿cuál, ¿cuál crees que es el mejor momento de una fiesta de un pueblo, para, en este caso como Fresno, para los galanes y, la, y las reinas? ¿Cuál es el mejor momento? Pues hombre, yo creo que las fiestas es el mejor momento, el día del pregón, porque te presentas a todo el pueblo, te da mucha gente, y es un día muy bonito. O sea, el día más importante, el del pregón, sí. puede ser o no. Para mi punto de vista, sí. Este año es un año diferente, ¿no? No son unas fiestas como estamos acostumbrados, como tal en Fresno, que Fresno tiene unas fiestas fantásticas, pero me imagino, eh, por ejemplo, Verónica, que vais a hacer lo posible por porque se mantenga nuestra tradición en Fresno, ¿verdad? Sí, en lo oficial, pues sí, sí lo haremos, sí, como siempre. El pregón, la misa y los cortes se, se va a quedar este año, sí. Oye, yo no sé, en este caso, eh, Sandra, ¿tenéis eh, muchos vestidos para, para, para presumir ¿no? en, en las fiestas ¿o no? Sí, bueno, las chicas llevamos un vestido de novia al pregón, uh -huh. luego el día de San Agustín a misa vamos con un vestido largo y también pues vamos a los toros con un vestido de campero. O sea, tenéis tres vestidos, Sí, ¿no? las chicas tres y los chicos dos. Los chicos dos. Cuéntanos, eh, Manuel, ¿cómo es tu, a ver, cómo es tu traje? Traje normal y corriente con una corbata. ¿Sabe? Traje normal y corriente de pata ancha. No, de estrecha. No, pata estrecha. ¿eh? Sí. ¿Y la chaqueta corta, larga? Larga. ¿Cuatro botones en la manga? Tres. Tres botones en la manga. <risa> Eh, estamos hablando, bueno, pues un poco con los representantes, ¿no? de la gente joven. Eh, para ti, me comentaba antes eh, tu compañero, que puede ser el, el, el día del pregón el más importante. ¿Para sí, ti también? Sí, ¿Por sí. qué? Porque es cuando ves a todo el pueblo junto y todo eso. Oye, ¿notáis este año que va a ser diferente eh, la pues fiesta? Poco, sí. ¿Por qué? Porque con esto del COVID va a estar más controlado y todo. Que no, no va a haber tanta gente como siempre. Para ti, Carlas, el, el mejor momento de... ¿Cuál crees tú que va a ser el mejor momento de la fiesta? ¿Ves? Yo también pregón, coincido no? con ellos y yo creo que es el primer día del pregón, el inicio de fiestas. Oye, nos estaba comentando antes Manuel que dos trajes tienen los hombres. Eh, el, ¿Tú tres cómo son los tuyos? ¿Se pueden conocer o hay que esperar como una novia que llegue el momento? No, de, yo prefiero ¿eh? que esperar sorpresas. O sea, un, lo que tienes claro que es un vestido de novia, ¿no? Sí. Y dos vestidos, uno campero puede ser, de, sí. y el otro de calle, de, de noche. No, el otro es largo de, para, de, gala. de gala también para la misa. Uh -huh. eh, ¿Cómo has elegido los vestidos? ¿Cómo ha sido la elección? Pues sobre todo el de misa, pues es más a, como para gustos, ¿sabes? Uh -huh. No sé, el color y todo, un color un poco más llamativo, porque ya que vamos de novia el primer día, pues no sé, algo más llamativo. ¿Y el tuyo cómo va a ser en este caso? Eh, Marcos, ¿cómo va a ser tu traje? Ah, el mío es un traje normalito y sencillo, sin mucha complicación y ju ni jugándose a los colores. ¿Vas a llevar eh, corbata, pajarita? Corbata, corbata, corbata. los dos días llevamos. Uh -huh. ¿Y te estás acostumbrado al traje o no? Nunca, la primera vez que me lo voy a poner. ¿Y, eh, y, 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 la primera vez que me voy a poner un traje. ¿Ya, ya, ¿Ya has probado ya o no? Sí, hombre, eso sí. ¿Y cómo te sientes con el traje? A ver. Bien, hombre, te sientes bien. Ah. Sí. Dice que te dice por aquí tu compañera que guapetón, ¿no? Muchas gracias por el cumplido. <risa> bueno, eh, Sara, ¿tus trajes como son? Eh, igual que ellos, ¿no puedes desvelar el color ni nada o sí? Es sorpresa, sorpresa. Pero es diferente, no es un color usual, yo creo, para estos trajes. Uh -huh. Pero bueno. 
Y ese día, eh, por ejemplo, Alex, ¿cómo lo preparáis? ¿El día del pregón vais a la peluquería, os peinan, os, os peinas en casa, os ponéis pues el traje? Sí. El día del pregón siempre está toda la gente pues, por ahí de fiesta, pero nosotros este año pues, tendremos que ir a prepararnos a la peluquería, a vestirnos y luego nos van a buscar casa por casa para ir todos juntos al, al pregón, a la Plaza Mayor. ¿Cómo vais? ¿Vais andando o qué vais? No, vamos en Calesa con los caballos, nos vienen a buscar por todas las casas y así vamos todos juntos con la gente acompañándonos. Hasta la plaza. Bueno, yo me imagino a Manuel montó la calesa ahí, ¿eh? con su traje ¿eh? de tres botones, ¿eh? Manuel, ¿o no? ¿Eh? ¿Saludando al pueblo o no? Sí. Eh, ¿Te apetece que llegue ese día, del día del pregón para...? ¿Sí? Oye, luego vosotros, por ejemplo, Manuel, cuéntanos, ¿el resto del año qué hacéis? Porque me imagino que Fresno tiene vida propia, es una localidad donde, bueno, hay bastante turismo. Eh, ¿La gente joven qué hace un, un viernes, un sábado del resto del año? A ver... Pues depende. A mí, por ejemplo, me gusta la caza. Y Súbete gusta... un poquito más el micrófono, por favor. Bueno, a mí me gusta la caza y los fines de semana me gusta madrugar para ir de caza. Uh -huh. Y también me gusta salir de fiesta con mis amigos. Oye, ¿hay mucho botellón en, en Fresno o el botellón no? El bueno, normal. Depende del día. Lo normal. ¿Depende del día? Sí. O sea, ¿más el sábado que el domingo? Bueno. ¿Sí? Eh, ¿Vosotros también, por ejemplo, lo que hacéis? Eh, ¿Te, te, te gusta la caza eh, o no? Que lo que, ¿Qué hace un joven, por ejemplo, como tú, un, un sábado en, en Fresno? Por la noche. ¿Por la noche o por el día? Salir al bar. ¿Ir al bar? Al bar. Me imagino que el bar tiene que tener mucho ambiente, ¿no? En, bueno. ¿Cuántos bares tenéis en, en Fresno? Pues cuatro o cinco. Eh, cuatro, creo. Bueno, pues ahí, ahí para... Cinco. cinco bueno, bares. cuatro y medio. <ríe> eh, yo me imagino que sí que hay bares para los vecinos que sois, ¿no? Sí, 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 hay muchos. Hay muchos. Se reparte la clientela. Y una vez que finalizan las fiestas, eh, luego tristeza, ¿no? Porque ya acaba sí, el verano además. Claro. Sí. Toca ir a estudiar. Uh -huh. ¿Se queda el pueblo un poco triste y vacío o no? Sí, se nota mucho. Es normal, pero pasa en todos sitios, ¿no? Uh -huh. Por lo en verano va la gente de fuera y cuando se acaba, pues, se acabó. Yo no sé, Verónica, eh, para ti, que eres una mujer taurina, eh, ¿no tener encierros este año? ¿Cómo lo lleváis eso? Sí, supongo yo que se notará la falta, pero bueno, por lo menos tenemos la semifinal de cortes el domingo. Y pues bueno, pero sí, nos hubiera gustado que hubiera más encierros, pero bueno, otro año será. Uh -huh. ¿A ti también te gustan los toros? Eh, Sandra, ¿eres taurina también? Sí, como yo también soy taurina. ¿Y Carla, tú también eres taurina o no? Sí, sí. ¿Sí? sí. Eh, vais a echar de menos los encierros, eh? los, el Hombre. encierro de campo, ¿no? Que... Que tanta, sí. hay tanta gente suele llamar la atención, ¿verdad? La verdad que sí, se pasa muy bien. ¿Y tú, Sara, también eres taurina o no? Sí, sí. Sí, sobre todo lo de los encierros, la adrenalina que se siente en el momento y tal, pues se va a echar mucho de menos este año. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir. Sí que me gustaría que alguno de vosotros, el que quiera, Manuel, por ejemplo, cualquiera de vosotras, eh, que mande un mensaje, que lance un mensaje a los espectadores para que se pasen estos días por... Por Fresno. Bueno, eh, Verónica, tú que estás más próxima a mí. O, Yo. O, tú mismo, venga. Ahí tienes la cámara para que invites a los espectadores que se pasen por Fresno. Os invito a todos los espectadores a Fresno el Viejo. Este año en las peñas no os puedo invitar a nada, porque en el barco vale mucho dinero. <risa> no, pero pasaros que habrá buen ambiente y hay, siempre hay buena gente por ahí. Fresno el Viejo, un nuevo lugar por descubrir. Donde tu fin de semana será inolvidable. Descubriendo los secretos que encierran los siglos de historia de nuestros monumentos. Pernoctando en posadas con encanto donde fluye la paz y armonía. En un entorno natural donde reina el silencio y se detiene el tiempo. Donde podrás disfrutar de una experiencia única interactuando con animales que han recibido una segunda oportunidad. Saboreando productos artesanos fruto de recetas que pasan de generación en generación. Degustando una gastronomía típica castellana propia de nuestra tierra. Un lugar donde siempre serás bien recibido para degustar nuestros vinos o lo que prefieras. Tu fin de semana tiene un nombre. Fresno el Viejo, un nuevo lugar por descubrir. 